Kamati ya baraza la wawakilishi fedha, biashara na kilimo imezuru viwanda vya usindikaji na uzalishaji wa vinywaji baridi vinavyomilikiwa na mwekezaji mzao wa Said Salim Bahresa na kumuomba ajenge viwanda vidogo vya kuongeza thamani ili kuokoa mazao ya wakulima. Kamati hiyo ikiongozwa na mwenyekiti wake Dr. Mwinyihaji Makame imepongeza juhudi zinazofanywa na kampuni za SSB kwa kuwapa soko wa kulima na kulipa kodi kwa serikali na kuahidi kusaidia kumaliza changamoto zinazokabili kampuni hizo Jamal Hashim anaeleza zaidi Uandaji wa matunda ukiwa ili kuingiza katika mitambo malumu kwa ajili ya kuchakata matunda haya hapa ni katika kiwanda kilichopo eneo hili la Mwandege Mkuranga mkoa Pwani Wajumbe hao wa kamati wametumia fursa hii kujifunza na kujionea uzalishaji wa bidhaa zitokanazo na matunda katika kiwanda cha Mwandege kilichopo Mkuranga mkoa Pwani pamoja na kiwanda kilichopo Vingunguti jijini Dar es Salaam walitumia nafasi hii kupata maelezo na ufafanuzi wa masuala kadhaa juu ya kampuni hizi kampuni hii kwa ujumla imeajiri jumla ya wafanyakazi wa kudumu 1498 na kwa mwaka 2017 kwa takwimu za 2017 kampuni hii imechangia pato la serikali kwa kulipa kodi kiasi cha shilingi bilioni 56 Waheshimiwa wawakilishi eneo hili tuliloko sasa hivi lina ukubwa wa ekari 62 ambalo kuna viwanda vikubwa viwili. Kiwanda cha kusindika matunda, yani fruit processing plant na kiwanda cha kuzalisha vinywaji baridi. Pamoja na kupongeza juhudi kubwa zinazofanywa na mwekezaji huyu mzao wa Mzalendo, mwenyekiti wa kamati hii Dr. Mwinyaji Makame akatoa ombi maalumu. Sasa tuna ombi maalumu isiwe tu this great extent lakini tungependa labda small cottage industries mfikirie labda eh, eh, bakresa group companies companies hasa wakati wa bulk ile season ya uzalishaji wa nyanya miezi mitatu ile pale eh, may june july baada ya masika pale nyanya zinakuwa surplus hatujuza kuzifanya kwa viwanda vidogo vidogo vile na sisi labda mtufikirie Ujumbe huu halika dhalika umefika katika kiwanda kilichopo vingunguti na kujifunza mengi katika kiwanda hiki. Kiwanda hiki kinatumia jumla ya tani 24 kila siku ya matunda yaliyosagwa katika kiwanda hiki. Ambapo uwekezaji mkubwa umefanyika hapa takriban dola milioni 150 imekezwa katika viwanda hivi viwili cha usindikaji wa matunda pamoja na vinywaji. Na takribani ajira ya saba zimeweza kupatikana kutokana na uwekezaji huu. Hii ni fursa kwa wakulima, ni fursa ya kipekee. Mimi ni Jamal Yashim kwa Azam News.